মশায় বিরক্ত হয়নি এমন মানুষ পাওয়া খুব মুশকিল মশা সম্পর্কে এমন কিছু মজার এবং অদ্ভুত তথ্য আছে যা শুনলে বেশ অবাকই হতে হয় আমাদের আজকের পর্বে আমরা আপনাকে মশা সম্পর্কে এমন দশটি তথ্য জানাবো নম্বর এক মশার প্রায় তিন প্রজাতি আছে এর মধ্যে অল্প কিছু প্রজাতি কেবল মানুষ সহ অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীকে কামড়ায় বাকিরা নির্ভর করে ফুলের মধুর ওপর শুনতে অদ্ভুত লাগলেও তা সত্যি মশাও ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে নম্বর দুই মশার গান শুনেননি এমন মানুষ পাওয়া খুব কঠিন মশা কানের কাছে আসলে আমরা যে শব্দ শুনি তা মূলত মশার ডানা ঝাপটানোর শব্দ একটি মশা সেকেন্ডে প্রায় তিনশো থেকে ছশো বার ডানা ঝাপটাতে পারে আর অতি অল্প সময় এতবার ডানা ঝাপটানোর দরুনই আমরা গুনগুন শব্দ শুনতে পাই নম্বর তিন কোনো মশা যদি আপনাকে কামড়িয়ে থাকে তাহলে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে সেটি স্ত্রী মশা কেবলমাত্র স্ত্রী মশারাই মানুষকে কামড়ায় মানুষের রক্ত ভালো প্রোটিনের উৎস আর স্ত্রী মশার সেটা দরকার পরে তার ডিমের জন্য আর পুরুষ মশারা আপনার চারপাশে থেকে আপনাকে ব্যতিব্যস্ত রাখবে যাতে স্ত্রী মশাটি নির্বিঘ্নে রক্ত শুষে নিতে পারে নম্বর চার একটি মশা ঘন্টায় প্রায় এক থেকে দেড় মাইল বেগে উড়ে যেতে সক্ষম শুনে অবশ্য চমকাবার কিছু নেই অন্যান্য কীটপতঙ্গের গতির চেয়ে এই গতি আহামরি তেমন কিছু না তুলনামূলক অনেক কমই বলা যেতে পারে নম্বর পাঁচ আপনার মতে পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক প্রাণী কোনটি উত্তর যদি হয়ে থাকে মশা ছাড়া অন্য কিছু তাহলে নিঃসন্দেহে ধরে নিতে পারেন আপনি যে আপনার ধারণা ভুল পৃথিবীর সবচাইতে মারাত্মক প্রাণী মশা প্রতি বছর মশার কারণে ম্যালেরিয়া ডেঙ্গু সহ নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় বিশ লাখেরও বেশি মানুষ মারা যায় নম্বর ছয় মশা অতি অল্প সময়ে কামড়ানোর উপযোগী হয়ে ওঠে ডিম থেকে বের হওয়ার প্রায় এক সপ্তাহের মধ্যেই এটি পূর্ণবয়স্ক মশার মতো আচরণ করতে শুরু করে নম্বর সাত অনেক সময় খেয়াল করবেন আপনার সাথেই থাকা অনেকজনের মধ্যে কোনো একজনকে মশা তুলনামূলক একটু বেশি কামড়াচ্ছে এর কারণ তার মধ্যে এমন কিছু আছে যা মশাদেরকে তাকে খুঁজে বের করতে সহায়তা করে মশা গায়ের গন্ধ নিঃশ্বাসের মাধ্যমে ত্যাগ করা কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে কামড়ানোর জন্য উপযোগী মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীকে শনাক্ত করে অনেক সময় চেহারা দেখার মাধ্যমেও শনাক্ত করতে পারে যদিও তাদের দর্শন শক্তি তেমন একটা উন্নত না নিয়মিত গোসল না করলে অতিরিক্ত ঘামলে শরীরের উত্তাপ বেশি হলে মশা কাউকে সহজেই ভিক্টিম হিসেবে চিহ্নিত করে নিতে পারে নম্বর আট মশারা মূলত বদ্ধ জলাশয়ে কিংবা স্যাঁত স্যাঁতে স্থানে ডিম পারে বাড়িতে কোনো জায়গায় অল্প পরিমাণে পানি দীর্ঘদিন যাবৎ জমে থাকলে সেরা হয়ে উঠতে পারে মশার জন্য ডিম পাড়ার উত্তম স্থান নম্বর নয় অনেক মশায় আছে যারা শিকার হিসেবে মানুষ ভিন্ন অন্য কোনো প্রাণীকে নির্বাচন করে সেটা পাখিও হতে পারে নম্বর দশ মশা যে স্থানে কামড়ায় সেই স্থান ফুলে যায় এবং অপেক্ষাকৃত লাল হয়ে যায় মানুষের নিজস্ব প্রতিরোধক ব্যবস্থা আছে অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহ বন্ধ করার জন্য মানুষের শরীর নিজস্বভাবে রক্ত জমা করার প্রক্রিয়া তৈরি করে কিন্তু রক্ত শুষে নেওয়ার সময় যদি রক্ত জমাট বেঁধে যায় তাহলে মশার পক্ষে সে রক্ত শুষে নেওয়ার সম্ভাবনা থাকে না সেজন্য মশারা স্যালাইবা নামে এক জাতীয় প্রোটিন প্রবেশ করিয়ে দেয় মানুষের শরীরে যা কিনা রক্তের জমে যাওয়া প্রতিরোধ করে আর এ স্যালাইবার জন্যই আক্রান্ত স্থান ফুলে লাল হয়ে যায়